이게 얼마나 억지 국혼이었냐면 3년 상이 안 끝난 상태였어요. 강력하게 반대합니다. 예외 케이스다. 3년 상이고 멋이 구간에 맥더 하고 왕자를 뺏기 위해서 권력 싸움의 희생양이죠. 아는 만큼 보인다 고! 안녕하십니까 썬킴 인사드리겠습니다 자 제가 나와 있는 곳은 어디냐면 은 지금 청계천 청계천 가운데서도 짜잔 이 다리가 오늘의 주인공입니다 한국판 로미오와 줄리엣 견우와 직녀 아, 보다도 더 슬픈 이별 이야기가 준비되어 있습니다 벌써 눈물이 날것 같은데 팔로 o 팔로 o 미 오늘의 주인공은 단종 참 비운의 왕이죠 그리고 단종의 부인 정순 왕후 송씨인데 삼촌 수양대군이 계유정난을 일으키면서 왕위를 찬탈을 해버립니다 제 계속 도성에 놔두면 안 되겠다 도산군으로 강등시킨 다음에 저기 강원도 영월로 유배를 보내버립니다 아까 좀 전에 보셨던 영도교에서 헤어집니다 거기서 한번 헤어진 다음엔 두 사람이 영원히 만나지 못합니다 부부가 같이 영월로 갔으면 되지 않냐고 라 하시는 분들 아니에요 정치적 목적에 의해 가지고 쫓겨난 사람들 뭐 영모를 일으켰다든지 그 일가 친척들 특히 여자들은 폐서인이 된 다음에 노비가 돼요 왕비였던 사람을 노비로 만들어 버린 거예요 노비는 함부로 움직일 수가 없어요 이제 노비가 된 정순 왕후는 어떻게 됐을 것인가 정말 오래 사세요 근데 이분에 대해서는 잘안 알려져 있어요 어떻게 긴 세월을 사셨는지 우리가 알수 있는 그런 공간들이 있습니다 바로 저기거든요 가시죠 아, 정순 왕후 송씨의 그런 흔적들 걸어온 길을 우리가 볼 수가 있거든요 저 밑에 한번 보시죠 정순 왕후 삶의 흔적 지도가 그려져 있거든요 저 안쪽에 보시면 요 정순 왕후 기념 공간이 있거든요 단종 정순왕후는 어떻게 만나게 된 거예요? 결혼 정보 없어요. <웃음> <웃음> 아 이거 농담이고 일단 개유정난이 일어나지 않습니까? 개유정난이 일어난 다음에 바로 왕이 안 돼요. 영의정이 됩니다. 영의정이 되고 이제 단종은 아직까지 왕이고 근데 주변 세력 사육신들 성산문 박평영 등등등이 의심을 한 거예요. 저저저저 저, 저, 저 수양대군 저 인간이 왕이 되려는 것이 아닌가? 수양대군이 국혼을 추진해요. 안심시키려고 왕의 부인을 소개해주면서 국혼을 추진한다는 것은 제 왕이 되려고 하는 야심까지는 없는 것 같네 라고 안심을 시킨 거예요 단종 2년 때 송현수의 딸과 결혼을 해요 이게 얼마나 억지 국혼이었냐면 아버지 문종이 죽었잖아요 3년 상이 안 끝난 상태였어요 강력하게 반대합니다 지금 국상 중인데 뭐 하냐고 근데 수양대군은 밀어붙여요 예외 케이스다 그래가지고 결혼을 합니다 수양대군 입장에서 봤을 때는 3년 상이고 멋이 구간에 시스템 안정시킨 다음에 맥더 하고 왕자리를 뺏기 위해서 권력 싸움의 희생양이죠 딱 봤을 때 파워 좀 없고 저 정도면 괜찮다 싶은 동현수의 집안에 딸을 간택을 한 건데 안 된다! 우리 딸안 된다! 넌 썬킴한테 시집가야 된다 이거 못해요 왕의 부인으로 지명한다 그럼 가야 돼 왕명인데 왕비가 되는 순간부터 기구한 삶을 삽니다 정순왕후 송신은 어떻게 됐냐 솔직히 말해서 쫓겨난 이후에는 기록이 거의 없어요 더 이상 이제 왕비가 아니기 때문에 기록할 이유가 없기 때문에 야사에 등장을 해요 대표적인 게 뭐냐면 한사경이라는 역사책이라고 해야 되죠 신숙주가 숙주나물의 유래죠 변절한다고 해가지고 단종의 부인인 정순왕후 송씨를 자기 노비 처부로 달라 라는 얘기가 있어요 미친 거죠 <웃음> 미친 거죠 합리적으로 봤을 때 세조는 그런 결정을 할 수가 없습니다 여론이 폭발해 버릴 거거든요 그걸 떠나서 그 야사에 기록될 정도는 그만큼 정순왕후 송씨가 정말 비참한 삶을 살았다는 라 것을 우리가 추측을 할 수가 있는 거죠 여기 어디냐면 저번에 우리가 한번 방문했던 동료 시장이에요 썬킴 방송 날로 먹는다 갈등은 그렇게 없냐 가 아니라 이것도 야사입니다 세조가 원래 지원을 해줘야 되는데 지원을 잘안 해줘 저기 보면 자주동천이라고 하는 곳이 있는데 염색을 하셨대요 인도 같은 경우는 최하층 노예들이 염색을 하거든요 왕비를 하셨던 분께서 염색을 하셨다는 것은 정말 눈물 나기 힘든 일이거든요 
이 소식을 들었던 이 부근에 있던 안악네들이 불쌍하니까 정순왕후가 음식을 제공을 했는데 이것까지 끊어버린 거예요 여인들이 이제 격분을 해가지고 들어오지 마세요 여긴 금남 시장이에요 보통 뭐 포졸이라든지 이런 관원들은 남자니까 여인들만의 시장을 만들고 거기서 십시일반 음식을 모아가지고 정순왕후에게 건네졌다 그러면 그 금남 시장이 어디냐 여기입니다 이 부근에 이제 표지석이 있었던 거로 추정이 되는데 지금은 뽑혀 있습니다 지금 제가 서 있는 이 부근이 다 금남시장이 있던 터였다고 보시면 됩니다 백성들한테는 인심을 많이 얻었었나 보죠 백성들이 정말 바보도 아니고 조카를 몰아내고 삼촌이 왕이 됐다 그것도 모자라가지고 정순왕후는 폐서인시켜서 노비로 만들어버린 거예요 정말 가슴이 아팠던 거죠 백성들이 어디 가는 거예요 이제? 정순왕후가 쫓겨난 다음에 살았던 곳으로 추정이 되고 있는 청룡사라는 사찰이 있거든요 여기 바로 들어가 보실까요? 여기가 좌청룡이지 않습니까? 그래서 이제 청룡사가 된 절인데 아, 스님 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 청룡사 주지스님 되신 아유 반갑습니다 네. 네. 그 정순왕후가 이제 남편이 노산군으로 폐위당한 다음에 여기서 이제 머물렀다는 게 사실인가요? 여기 우아루가 있으니까 꽃비가 여기서 슬프게 입을 했다고 아, 약간, 약간 설화같이 된 거군요 그리고 또 영조 임금이 정순왕후의 얘기를 들으시고 어떤 비석을 또 남겼다고 들었는데 우리 이제 이쪽으로 오면 네. 이게 전봉 우아마 천만 년 이게 산이 천년 가고 이제 막 바위가 천년 간게 전봉 우아마 음체서 눈물을 먹으면서 이거를 썼다 음체서 아, 이 누각도 그럼 영조대왕이 만드신 누각이죠? 이다 이거 짓고 이거 쓰고 이것도 영조대왕이 만드셨나? <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 문화재를 직접 제가 이게 아닌 것 같은데요 선생님 아닌 것 같아요 저 작가님이 한번 딴거딴거왜왜난안 됐지? 와 정화본 부기 이것도 영조대왕 친필 얼마큼 계셨나요? 80 넘게 살으셨다 올해 사신 거죠 그러면 정순왕후께서 여기서 그러면 생을 마감을 하셔 여기서 아. 돌아가셔서 매년 9월 9일 날 제사드리려고 이게 단종원 네. 영월사 지내니까 네네네. 단종왕비는 스님이 됐으니까 그렇죠 정순 왕후 비군이 허경영과 비군이 이름이 허경스님이에요 허경영과 아 정순왕후를 모시던 후궁이요? 그세 분을 같이 이제 또 모시고 정순왕후가 이제 사가에서 그냥 일반인으로 이제 돌아가셨다는 거는 아닌 거다 그럼 뭐러 와서 영주당이 여기 와서 저 비각을 세웠겠어 잠깐 머물렀다 이렇게 사람들이 얘기하거든요 자 저희가 이제 청룡사를 이제 방문하고 나왔는데 고민이 깊어지네요 정순왕후의 이제 마지막이 어땠냐 정사에서는 사가에서 살다가 말년을 보냈다 라고 알려져 있는데 우리 주지스님의 말씀은 아니다 비군이로서 평생 저기서 사셨고 저기서 생을 마감하셨다 그럼 왜 우리는 그걸 몰랐냐 아, 왕의 왕비까지 지냈던 사람이 비군이로 살다가 죽었다라는 것이 치부였을 수도 있다 그렇기 때문에 알리지 않았다 두 가지 의견이 지금 충돌하고 있습니다 여러분의 생각은 어떻습니까? 댓글로 많이 남기십시오 자 이제 마지막 코스가 남았습니다 마지막 코스는 정순왕후께서 남편이 있는 동쪽을 바라보면서 남편을 그리웠다 동망봉 있거든요 한번 올라가 보시죠 선생님 안녕하십니까 좀 말씀 좀 여쭤봐도 될까요? 네. 동네 주민이신가요? 저는 27, 8년 됐죠 오, 30년 어, 거의 토박이시네요 네. 네. 정순왕후 대해서 아시는 거 있으신가요? 뭐 단종 <웃음> 정순왕후 좀 약간 아람으로 오시는 외지인분도 계시나요 여기요? 네, 많이 아. 계시죠 아 그래요? 저 위에 쭉 올라가시면 은 네. 거기서 무대를 져놓고 크게 행사를 해요 직접 참고하셨나요? 어, 봤죠. 오. 정순왕후 해주인가? 아, 마 이거 종가댁에서 많이 오시나 보죠? 거기서 오세요. 오, 지폐 헌폐. 
그러면 혹시 네. 한번 많이 놀러 오시라고 <웃음> 영상 메시지 좀 부탁드려도 될까요? <웃음> 좋은 낙산도 있고 이렇게 있고요. 역사 공부도 좀 오시고 자녀들 같이 오셔가지고 이렇게 많이 활동했으면 좋겠습니다. <웃음> 아유, 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사합니다, 네. 선생님. 네. 네. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 네. 자제 앞에는 동망정이 있습니다. 동쪽을 바라보면서 그리워했던 정자다 라는 말인데 정순왕후 송씨가 항상 여기 올라오셔가지고 남편을 그리워했던 곳이 바로 여기다. 저기 지금 주황색 지금, 어, 지금 건설 중인 건물 보이시죠? 여기서 바로 영도교가 보이네요. 정순왕후 송씨는 그럼 어떻게 생을 마감하셨냐 정사를 보면 은 세조의 부인이 정희왕후라고 계셨거든요 남편이 저질른 업보를 다 정리를 하십니다 그 중에 하나가 뭐냐면 정순왕후 송씨 알아보니까 이렇게 이렇게 뭐 비참하게 살고 있습니다 라고 보고를 했겠죠 그러면 국가에서 옷과 그 다음에 집과 먹을 것을 내려줘라 라고 했다는 기록이 남아있어요 그런 걸 봤을 때는 말년은 그렇게 비참한 거는 아니었다고 저희가 추정을 할 수가 있죠 그랬거나 저랬거나 어린 나이에 시집 와서 남편 요절에 기구한 삶을 살았지 않습니까? 정승 왕후가 마지막 삶을 사셨던 여러 가지 흔적이 있습니다. 오셔가지고 정승 왕후 송씨의 삶도 우리가 한번 기억해보는 게 어떨까 합니다. 오늘 토요 영상 끝!